ஹாய் வெல்கம் டு டேட்டா இன்ஜினியரிங் ஸோ வீடியோட டைட்டில் பார்த்துருப்பீங்க ஜென் ஏஐ ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஃபெயிலியர் அப்படின்ற ஒரு வீடியோ டைட்டில் இல்லையா ஸோ நிறைய பேர் ரீசெண்டாக ஒரு வீடியோவை எனக்கு ஷேர் பண்ணி இது நிஜமாகவே உண்மையா அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க அண்ட் அதனால தான் நான் இந்த வீடியோவே போடுறேன் ஸோ இந்த வீடியோ ஷார்ட்டாக வச்சுக்கலாம் பட் நிறைய விஷயம் இந்த வீடியோவில் நம்ம பேச போகிறோம் ரைட் ஸோ ரீசெண்டாக நீங்கள் பல்கி சர்மா அவங்களோட வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க ஸோ டுவெண்ட்டி எத் ஆகஸ்ட் அவங்களோட வீடியோ வந்து ரிலீஸ் ஆச்சு அவங்க அந்த வீடியோவில் ஜென் ஏஐ ப்ராஜெக்ட்ஸ் நிறைய இப்போ ஃபெயிலியர் ஆகுது ஈவன் ஓப்பன் ஏஐயோட சிஇஓ சாம் ஆல்ட்மேன் கூட இது ஒரு இதில் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க சொன்னாங்க ஸோ இவங்க இதை சொன்னது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி எத் ஆகஸ்ட் ஸோ ஏஐ மார்க்கெட் ட்ரூத் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபிஃப்டீன்த் ஜூலை ரஃப்லி ஃபிஃப்டீன்த் ஜூலையில் நான் ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அது கிட்டத்தட்ட ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் வீடியோ என்டையர் பாட்காஸ்ட் மாதிரி அது ஒரு ஏஐயோட ரியல் மார்க்கெட் என்ன ஏஐயில் என்ன தான் நடக்குது எதுக்கு ஏஐயில் இவ்வளோ லே ஆஃப் நடக்குதுன்னு சொல்லி நிறைய விஷயங்களை நம்ம அந்த வீடியோவில் பேசியிருப்போம் ஸோ அந்த நியூஸ் ரீடரோட அந்த ஜென் ஏஐ வீடியோவில் அவங்க சொன்ன நிறைய விஷயங்களை நான் ஃபிஃப்டீன்த் ஜூலையில் போட்டேன் என்னோட ஏஐ மார்க்கெட் ட்ரூத் வீடியோலேயே சொல்லியிருப்பேன் ஸோ அந்த வீடியோ நீங்கள் ஃபுல்லாக பார்க்கணும்னா அதோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கு போய் பாருங்க சரி இப்போ நீ எதுக்கு இந்த வீடியோ போடுற அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் ஸோ ஜென்ரேட்டிவ் ஏ ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஃபெயிலியர் ஃபேஸில் இருக்கா சி நீங்கள் எந்த ஒரு நியூ டெக்னாலஜி ரெவல்யூஷன் எடுத்துக்கிட்டீங்கனாலும் அதுக்கு நாலு ஃபேஸ் இருக்கு அது பிக் டேட்டாவாக இருக்கலாம் க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங்காக இருக்கலாம் இன்னைக்கு ஏஐயாக இருக்கலாம் இல்லை ஏதோ ஃபுல் ஸ்டாக் டெவலப்மெண்ட்டாக இருக்கலாம் இல்லை ஃபியூச்சரில் வேறு என்ன டெக்னாலஜி வேணா இருக்கலாம் நாலு ஃபேஸ் இனிஷியல் ஃபேஸ் அந்த ப்ரோ அந்த பர்டிகுலர் டெக்னாலஜி ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க அதுக்கடுத்து ஹைப் ஃபேஸை உருவாக்குவாங்க ஹைப் ஃபேஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சி இப்போ ஏ எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஹிஸ்ட்ரி போய் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எயிட்டி ஃபைவ் நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ்லேருந்து நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ் அந்த மிட்டிலேயே நிறைய ஏஐ அண்ட் ஏஐ ஆட்டோமேஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க பட் அந்த நிலைமைக்கு அந்த காலகட்டத்தில் நிஜமாக ஏஐ பெருசாக அவங்களுக்கு யூஸ் ஆகலை அதனால் அவங்களும் வந்து பெருசாக வந்து டெவலப் பண்ணலை இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்லாம் இப்போ பலமாக இல்லை பட் த கான்செப்ட் வாஸ் ஓல்டு ஸோ இப்போ அதை மேலே கொண்டு வந்திருக்காங்க தே கிரியேட்டட் த ஹைப் ஸோ ஹைப் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கன்சியூமரே இருக்க மாட்டாங்க ப்ராடக்ட் உருவாக்கிட்டு தென் யூ கிரியேட் த கன்சியூமர் அப்படின்னா ஏன்னா ஒன்றுமே இல்லையா அப்போ ஏ எல்லாம் அவ்வளோ தானலாம் கேட்க வரலாம் அதுக்கெலாம் நான் பதில் சொல்கிறேன் ஸோ இந்த ஹைப் ஃபேஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா கம்பெனி நஷ்டப்பட்டுட்டாவது அவங்களோட ப்ராடக்டை கன்சியூமர் கிட்ட கொண்டு போய் கொடுக்க ட்ரை பண்ணுவாங்க யார் இங்கே நஷ்டப்படுறா எல்லாருமே ப்ராஃபிட் தானே அப்படி கிடையாது எக்ஸாம்பிளுக்கு ஓப்பன் ஏஐயோட ப்ராஃபிட் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒன்றுமே கிடையாது அவங்க டென் பில்லியன் ரெவன்யூ மேக் பண்ணியிருக்காங்க டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் டு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டென் பில்லியன் ரெவன்யூ ஆனால் தேர்ட்டி ஃபோர் பில்லியன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சருக்காக மட்டுமே அவங்க செலவு பண்ணியிருக்காங்க தட் மீன்ஸ் உங்களோட ஒவ்வொரு இருபது டாலர் இப்போ இருபது டாலர் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் யாராவது வாங்கியிருந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்களோட ஒவ்வொரு இருபது டாலர் சார் ஜிபிடியோட சப்ஸ்கிரிப்ஷனும் ஆக்சுவலி காஸ்ட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டாலர்ஸ் அதாவது ஒரு ஒரு டாலர் இன்கம் அவங்க மேக் பண்ணுறதுக்கு ரஃப்லி டூ பாயிண்ட் டூ ஒன் டாலர்ஸாக அவங்க செலவு பண்ணுறாங்க ஒரு டாலர் உருவாக்குறதுக்கு ரெண்டே கால் டாலரை செலவு பண்ணுறாங்க ஸோ இட் இட்ஸ் ஆல் ப்ரூவன் அதுக்கான ப்ரூவன் லிங்க்ஸ் நான் கீழே கொடுக்குறேன் நீங்கள் போய் பார்க்கலாம் சி அதாவது ஒரு ஹை பேசுங்கிறது அப்படி தான் உருவாகும் ஸோ ஓப்பனியை என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நாங்கள் எங்களோட ரெவன்யூ எங்களோட ப்ராஃபிட் டார்கெட்டை டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி எயிட் இல்லை டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி நைனில் தான் நாங்கள் வைக்க போகிறோம் அது வரைக்கும் நாங்கள் லாஸில் தான் இருப்போம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க அப்ப யாரோட பணத்தை எடுத்து இவங்க செலவு பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வெஞ்சர் கேபிட்டலிஸ்ட் அதாவது இன்வெஸ்டர்ஸ் ஓபன் ஏஐக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இல்லையா ஸோ அவங்களோட பணத்தை தான் இப்போ பேர்ன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ இது ஜென்ரலா நடக்கிறது தான் இது ஒன்றும் புதுசு கிடையாது சரி இப்ப ஹைப் பேச இப்படி எல்லாம் பண்ணி உருவாக்குறாங்க இல்லையா ஸோ இது இதோட இம்பாக்ட் எங்க இருக்கும்னா இப்போ நம்ம மாதிரி லைக் டெவலப்பர்ஸ் ஆகட்டும் நீங்க டேட்டா இன்ஜினியராக இருங்க டேட்டா சயின்டிஸ்டா இருங்க சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியராக இருங்க ஃபுல் ஸ்டாக் டெவலப்பராக இருங்க இல்ல நீங்க ஒரு கம்பெனி வச்சிருக்கீங்க நீங்க ஒரு பெரிய கம்பெனி வச்சிருக்கீங்க ரைட் ஸோ இப்போ என்ன ஆகுனா இந்த ஏஐ வந்து நிறைய ஹைப் ஆக ஆக மார்க்கெட்ல எல்லாரும் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க அப்போ கம்பெனிஸ் என்ன பண்ணுவோம் ஓகே நம்மளும் இந்த ஏஐ ரேஸில் போகணும் வி ஆல்சோ ஹாவ் டு யூஸ் இட் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அப்போ எம்ப்ளாயிஸும் யூஸ் பண்ண சொல்லுவாங்க கம்பெனிஸும் நிறைய யூஸ் பண்ணுவாங்க நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா பட் இங்கே பண்ணும்பொழுது
இன்னைக்கு நிறைய ப்ராடக்ட் ஏஐ ப்ராடக்ட் ஏஐ ப்ராடக்ட் மார்க்கெட்ல இருக்கு இல்லைங்களா இன்ஃபோகிராஃபிக்ஸ் நீங்க டெக்ஸ்டா கொடுங்க நான் இன்ஃபோகிராஃபிக்கா கொடுக்குறேன் நீங்க ரெசியூம் அப்லோட் பண்ணுங்க நான் ஏடிஎஸ் கூட கொடுக்குறேன் இதெல்லாம் பின்னாடி வந்து ஓப்பன் ஏஐ மாடல் இல்ல குரூக்கோட மாடல் இந்த மாதிரி மாடலோட தான் பவர் ஆகிட்டு இருக்கும் அதோட ஏபிஐக்கு நீங்க பே பண்ணணும் அந்த ஏபி இன்னைக்கு அவங்க லாஸ்ட்ல தான் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க எல்லா மாடல்ஸும் சரி ஓப்பன் சோர்ஸ் மாடல் ஓப்பன் சோர்ஸ் மாடல் வேணும்னா உங்களுக்கு இன்ஃபிராஸ்ட்ரக்சர் வேணுமே எகின் இன்ஃபிராஸ்ட்ரக்சருக்கு நீங்க பே பண்ணணுமே எல்லாம் ஒரே கணக்கு தான் ஏன்னா நிறைய பேர் கமெண்ட்ல போடுவீங்க ஓப்பன் சோர்ஸ் மாடல் தான் ஃப்ரீயா ஹகிங் பேஸ்ல நிறைய இருக்கு பட் அகேன் டு ட்ரெயின் தம் ஃபைன் டூன் தம் யூ நீட் இன்ஃபிராஸ்ட்ரக்சர் அப்போ இந்த ஹை பேஸ்ல என்ன பண்ணணும்னு தெரியாம நிறைய பண்ணிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அதை கழிச்சு கட்டுவாங்க எதெல்லாம் வேண்டாம் நம்ம எதெல்லாம் தேவையில்லாம பண்ணிட்டு இருந்தோம் அப்ப கழிச்சு கட்டுற லிஸ்ட் தான் வந்து ஃபெயிலியர் ப்ராஜெக்ட் கணக்குல எடுத்துட்டு வராங்க இந்த ஃபெயிலியர் ஃபேஸ் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் அந்த சஸ்டைனபிலிட்டி ஃபேஸ் ஒன்று வரும் எங்க தேவை அப்படிங்கறத அப்பதான் பண்ணுவாங்க இந்த ஹைப் ஃபேஸ்ல ஒரு ஒரு நல்ல விஷயம் இருக்கு என்னன்னா திஸ் இஸ் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இப்ப நிறைய பேர் ஏ இன்ஜினியர்னு போனாவே வந்து டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சாலரி ஹைக் எல்லாம் நிறைய பேர் வாங்குறாங்க த ரீசன் இஸ் த ஹைப் ஃபேஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தான் இப்போ இந்த இப்ப நம்ம எந்த ஃபேஸ்ல இருக்கும் நீங்க கேட்டீங்கன்னா ஹைப் ஃபேஸ் முடிஞ்சு ஃபெயிலியர் ஃபேஸ் ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்ப சஸ்டைனபிலிட்டி ஃபேஸ் இன்னொரு த்ரீ இயர்ஸ்ல வந்துடும் டூ டு த்ரீ இயர்ஸ்க்குள்ள வந்துடும் அந்த சஸ்டைனபிலிட்டி ஃபேஸ் வந்துருச்சு அப்படின்னா மார்க்கெட் வந்து ஒரு சமநிலையில போக ஆரம்பிக்கும் நிறைய நியூ ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிரியேட் ஆகும் ரைட் எக்ஸிஸ்டிங் சில ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் போகும் நிறைய புதுசு உள்ள வரும் அப்போ அந்த சேலரி பாத்தீங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரி ஸ்டாண்டர்ட் பிக்ஸ் பண்ணிடுவாங்க இப்ப கொடுக்கற மாதிரி ஒருத்தர் கூப்பிட்டு ஹண்ட்ரட் மில்லியன் டாலர் உனக்கு கொடுக்குறேன் இல்ல உனக்கு வந்து எழுபது லட்சம் கொடுக்குறேன் ஒரு ஃப்ரெஷர் தான் லைக் எயிட்டி லேக்ஸ் கொடுக்குறேன் அந்த விஷயம் எல்லாம் நடக்காது பட் இந்த ஹை பேச ஒவ்வொரு டெக்னாலஜிலையும் அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஹை பேச ஆப்பர்ச்சுனிட்டியா தான் பாக்கணும் அதை யூஸ் பண்ணிக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ கம்பெனிஸ் எல்லாம் ஏன் இந்த ஏ ரேஸ்க்குள்ள வராங்க அப்படின்னா பிகாஸ் அவங்களோட ஸ்டாக்ஸ் ஏறணும் ஸோ அவங்க வந்து அவங்க கம்பெனியோட பிராண்ட் வேல்யூ ஏறணும் சொல்லி தே டூ ஆல் தட் ஸ்டாஃப் அட் பட் தே கம்ஸ் டு அ சஸ்டைனபிலிட்டி ஃபேஸ் அதை தான் சொல்ல வரேன் ரைட் அப்போ இப்போ இந்த இடத்துல ஏ அப்போ வந்து நிஜமா யூஸ் ஆகுமா ஆகாதா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா டெக்னாலஜியும் அட் த எண்ட் தே வில் மேக் யூஸ் இட் அவங்க யூஸ் பண்ணிடுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ பிக் டேட்டா கிளவுட்லாம் இப்படி தான் ஆச்சு தென் தே வில் யூஸ் அது ஒரு டெக்னாலஜி தான் வர தான் செய்யணும் வர வராதுன்றது நான் எந்த வீடியோலையுமே சொன்னது கிடையாது இட் வில் கம் ஸோ இப்போ நிறைய பேர் வந்து கேட்பீங்க அப்போ ஏஐனால லாஸ்ட் ஜாப் போகுமா இல்லை புது ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வருமா அப்படி வந்தால் என்ன வரும் நான் என்னோட அந்த ஏஐ மார்க்கெட் ரூத் வீடியோலேயே சொல்லியிருப்பேன் யாராலையும் அதை சொல்ல முடியாது ஒருத்தர் வந்து அப்படி உங்கள்கிட்ட சொல்கிறாங்கன்னா சும்மா கேட்டுக்கோங்க ஆனால் நம்பாதீங்க பிகாஸ் யாருக்குமே தெரியாதுங்க அதுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் நான் சொல்கிறேன் இதுக்கான இன்னும் சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்கு ஐ டெல் யூ சி எந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வரும் எது ஆகாதுங்கிறது அந்த மார்க்கெட்ஸ் தான் டிசைட் பண்ணுது ரைட் ஸோ அதனால இது வரும் இது வராதுன்றதெல்லாம் ப்ளீஸ் டோன்ட் ட்ரஸ்ட் அதை நான் ஏன் உங்களை நம்ப வேணாம் இல்லை அதை எடுத்துக்க வேணான்னு சொல்கிறேன்னா உங்களோட அந்த ஒரு 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 லேர்ன் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க ஒரு படிச்சுக்கிட்டு இருப்பீங்க ஒரு புது விஷயத்தில் அது அந்த அதோட அந்த பிடிப்பு போயிடும் ஓகே படிக்க வேணாம் எல்லாமே அது பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி அந்த பிடிப்பு போயிடும் ஸோ நான் எப்போவுமே ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறது பி ஸ்ட்ராங் இன் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் அதுதான் சீக்வல் பைத்தான் எது எனி கோடிங் எனி சீக்வல் எப்போவுமே தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ரைட் ஸோ பி ஸ்ட்ராங் இன் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் அது என்னைக்குமே கீழே போகாது ரைட் ஸோ மூணு டிகேட் பார்த்துருச்சு நம்ம ஐடி டெக்னாலஜி எல்லாம் பட் ஸ்டில் த பேஸ் ஸ்டில் த சேம் ஈவன் இந்த ஏஐக்கும் அதுதான் ரைட் நீங்கள் நிறைய இந்த எல்எல்எம் மாடல்ஸோட சிஇஓ பேசுகிறதெல்லாம் பாருங்களேன் அவங்க சொல்லுவாங்க நாங்கள் வந்து இப்போ பர்ப்ளக்சிட்டியோட சிஓ கூட சொல்லியிருந்தார் நான் வந்து வைப் கோடரை ப்ரிஃபர் பண்ணுவேனா இல்லை ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸான ஒரு கோட் தெரிஞ்சாலும் ஒரு டிசைன் தெரிஞ்சாலும் ப்ரிஃபர் பண்ணுவேனா அவர் என்ன சொன்னார்னா நான் வைப் கோடரை பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னா பிகாஸ் அவங்க அது ரியாலிட்டியாக பேசுகிறாங்க ரைட் ஏன்னா அவங்க சொல்கிறது நம்ம ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எடுத்துக்க முடியாது பட் ஐம் ஜஸ்ட் டெல்லிங் யூ பி ஸ்ட்ராங் அண்ட் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் சரி இது ஒரு ஸ்டோரி ஸோ நான் சொல்லிட்டேன் ஸோ ஏஐ ஃபெயிலியர் ஃபேஸில் இருக்குனாலும் இட் வில் பூம் டெஃபினெட்லி இட் வில் பூம் தட்ஸ் அந்த தட் திங் ஸோ அடுத்து திரு ஏஐ ஃபிஸ்டா இந்த வீடியோவும் நிறைய பேர் எனக்கு ஷேர் பண்ணியிருந்தீங்க ஸோ இவர் வந்து யாருன்னு தெரியல நீங்கள் கூல் கூகுள் பண்ணி பாருங்க தெரியும் ஸோ இவர் வந்து ஏஐ ஃபிஸ்டான்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ராடக்ட் ரிலீஸ் பண்ணுறார் இது ஒன்றும் புது ப்ராடக்ட்லாம் கிடையாது ஆ
ஸோ அதில் மினிமம் பயபிள் ப்ராடக்டை பற்றி சொல்லியிருப்பேன் நீங்கள் ஒரு ப்ராடக்ட்டை இன்வென்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நான் ஃபுல்லாக எல்லாத்தையும் சேர்த்து தான் ரிலீஸ் பண்ணுவேன்னு பண்ணக்கூடாது ஒன்று பண்ணுறீங்களா ஒரு ஃபியூச்சர் மட்டும் வச்சு ஃபஸ்ட் ரிலீஸ் பண்ணிடுங்க அப்படின்னு ஸோ இன்னைக்கு ஏஐ மாடல்ஸ் போகிற வேகத்துக்கு அதாவது ஜிபிடி டூ மாடல் இருந்த போய் இருந்த ப்ராடக்ட்ஸ் ஏஐ ப்ராடக்ட்ஸ் இருந்தது இல்லையா அந்த ரெசியூ மனலைசர் அந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா இப்போ ஜிபிடி ஃபைவ் வந்ததுக்கு அப்புறம் போய் பாருங்க அதில் நிறைய ப்ராடக்ட் இன்னைக்கு மார்க்கெட்டில் இருக்காது ஏன்னா அதில் ஜிபிடி பண்ண ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்போ இன்னைக்கு நீங்கள் ஏதாவது ஒரு ஏஐல ப்ராடக்ட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா உங்க மைண்ட் செட் அண்ட் கோல் எப்படி இருக்கணும்னா அடுத்த ஆறு மாசத்துக்குள்ளே இதை வச்சு நம்மளால ஏதாவது ஏர்ன் பண்ண முடியுமா அப்படி தான் இருக்கணும் ஜிபிடி செவன்லாம் வந்துருச்சுன்னா நீங்கள் ஏஜென்ட் ரேக் எல்லாம் சிங்கிள் கிளிக்ல கிரியேட் பண்ணிடலாம் சொல்றாங்க என்ஐட் டூல எல்லாம் நிறைய பேர் போடுறாங்க ரேக் நிறைய பேர் போடுறாங்க ஏஜென்ட்ஸ் நிறைய பேர் போடுறாங்க தமிழ்ல வந்து கஸ்டமர் சப்போர்ட் அந்த வாய்ஸ் மாடல் நீங்கள் ட்யூன் பண்ணி ட்ரெயின் பண்றாங்க ஹேட்ஸ் ஆஃப் அவங்களோட ஒர்க் எல்லாம் பட் தென் திங்கர்ஸ் அந்த டூல் ஸ்பெசிஃபிக்காக எல்லாரும் படிச்சுட்டு போயிடுறீங்க பட் தென் அதெல்லாமே சிங்கிள் கிளிக்ல சம் சம் மாடல் கேன் டெஸ்ட்ராய் இன்னொன்று அடுத்த வருஷம் அதுக்கு அடுத்த வருஷமே வரலாம் அதனால தான் சொன்னேன் எப்படி என்ன இருக்குன்றத நம்மளால பிரிக் பண்ண முடியாது பட் பீ ஸ்ட்ராங் அண்ட் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் இப்போ ஏன்னா ஏயோட ஃபுல் சிஸ்டம் டிசைன் என்னங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ நீங்க நிறைய பேர் ரேக் பில் பண்றீங்க ஆனால் ரேக் உள்ள என்ன பண்ணுதுன்னு யாருக்கும் தெரியறது இல்ல ஏஜென்ட் பில் பண்றீங்க வாட் எக்ஸாக்ட்லி ஹேப்பன்ஸ் இன் ஏஜென்ட் எம்சிபி நிறைய பேர் எம்சிபி எம்சிபி ட்ரை பண்றீங்க எம்சிபியோட ஆர்கிடெக்சர் இல்ல அதோட டிசைன் அது எதுக்காக பண்ணாங்கிறது நிறைய பேருக்கு தெரியல அதை தான் சொல்றேன் டிசைன் லெவல்ல பீ ஸ்ட்ராங் அண்ட் ஃபண்டமெண்டல் இந்த உருளைக்கிழங்கு கதை நிறைய பேருக்கு தெரியும் அந்த ஹை பேஸ் உருளைக்கிழங்கு கதை தான் வந்துச்சு ஸோ நீங்க பொட்டேட்டோ ஸ்டோரி பை கிங் அப்படின்னு போட்டீங்கன்னா வரும் அந்த ஸ்டோரி இந்த உருளைக்கிழங்கு கதை என்னன்னா அப்போ அப்பெல்லாம் வந்து அந்த உருளைக்கிழங்கு வந்து மண்ணு கடியில் விளையாடனால அது அசிங்கமாக இருக்குன்றனால அது யாருமே வந்து வாங்க மாட்டாங்களாம் அது யாரும் உற்பத்தியும் பண்ண மாட்டாங்களாம் அந்த ராஜாவுக்கு வந்து இந்த உருளைக்கிழங்கு எப்படியாவது எல்லாரையும் செய்ய வைக்கணும் எல்லாத்தையும் உற்பத்தி பண்ண வைக்கணும் விளைச்சல் அறுவடை பண்ண வைக்கணும் விளக்க வைக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவர் நிறைய விஷயம் பண்ணார் எல்லாருக்கும் ஃப்ரீயாக காசு கொடுத்தாரு மானியம் கொடுத்தாரு மிரட்டியெல்லாம் பார்த்தாரு ஆனால் யாரும் பண்ண மாட்டேன்ட்டாங்க திடீர்னு ஒரே ஒரு விஷயம் யோசிச்சார் அதை ராஜ உணவா அனு அறிவிச்சார் ராயல் ஃபுட் அப்படின்னு சொல்லி அறிவிச்சார் யாரும் இதை விதைக்கக்கூடாது ராஜ குடும்பத்தை சார்ந்தவங்களை மட்டும்தான் அதை விதைக்கணும் அவங்க மட்டும்தான் சாப்பிடணும் யாருமே பண்ணக்கூடாது அப்படி உருளைக்கிழங்க வ அறுவடை செய்கிறவங்களுக்கோ இல்லை அதை விதைக்கிறவங்களுக்கோ உடனே வந்து சிறை தண்டனை அப்படின்னு சொன்னார் உடனே அது ராயல் ஃபுட்டுன்னு அறிவிச்ச உடனே எல்லாருமே வந்து ராஜாவுக்கு தெரியாம அறுவடை பண்ணி அதை விற்கவும் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ராஜா இருந்துகிட்டு சிப்பாய்கள்ட்ட நல்லா விற்கட்டும் நான் சும்மா தான் ஜெயிலில் பிடிச்சி போட்டுருவேன் சொன்னேன் யாரையும் எல்லாம் போய் அரெஸ்ட் பண்ணாதீங்க ஸோ தட்ஸ் தட்ஸ் ஹவு இட் இஸ் தட்ஸ் ஹவு த ஹைப் கிரியேட்ஸ் ரைட் ஸோ மாரல் ஆஃப் த ஸ்டோரி மாதிரி முடிக்கும் போது இந்த கதை சொல்லணும்னு தோணுச்சு அதனால தான் சொன்னேன் ஸோ எதை பற்றியும் நீங்கள் ஒரி பண்ணாதீங்க பயப்படாதீங்க ஏஐ இன் ட்ரூத் மார்க்கெட் ட்ரூத் வீடியோலையும் கடைசியாக நான் சொன்னது அதுதான் எதை பற்றியும் மைண்டில் போட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ணாதீங்க படிங்க நீங்கள் என்ன ஒரு விஷயம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களோ அதை பண்ணுங்க கிளவுட் படிக்கணுமா படிங்க டேட்டா இன்ஜினியர் படிக்கணுமா படிங்க டேட்டா சயின்ஸ் படிக்கணுமா படிங்க அவ்வளோதாங்க ஜஸ்ட் ஜஸ்ட் டூ தட் அவ்வளோதான் ஸோ இவங்க இது சொல்கிறாங்க அந்த மாடல் வந்துருச்சு அட்வான்ஸாக வந்துருச்சு அப்படின்றதெல்லாம் நீங்கள் பயப்பட தேவையில்லை இப்போ இருக்கிற கட்டத்துக்கு இதை தான் என்னால் தீ தீர்மானமாக சொல்ல முடியும் பட் ஏ வந்து என்ன பண்ணுங்கிறத யாராலையும் சொல்ல முடியாது அப்படி சொன்னாங்க தயவுசெய்து கேட்காதீங்க ஓகே ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் இந்த வீடியோ நிஜமாகவே உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா என்னோட சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் என்னோட இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் அட்டே டாஞ்சினியின் தமிழ் அங்கேயும் நிறைய குட்டி குட்டி வீடியோஸ் போட்டுருக்கேன் அதையும் போய் மறக்காமல் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அண்ட் இந்த வீடியோ நிஜமாகவே உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா எஸ் ஐ என்ஜாய் இட் இல்லை லைக் இட் அப்படின்னு போடுங்க அண்ட் என்னோட ரெஃபரன்ஸ் வீடியோஸ் எல்லாம் சொன்னாலே அதோட லிங்க் எல்லாம் இருக்கு அதையும் போய் பாருங்க ஒன்ஸ் அகேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் லவ் யூ கைஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஸோ என்னோட சேனலில் நிறைய டெக்னாலஜி வீடியோஸ் நான் தமிழ் தான் போட்டுட்டு இருக்கேன் பிக் டேட்டா இன்ஜினியரிங்ல மட்டும் இருபது மணி நேரம் தமிழ்ல நான் போட்டிருக்கேன் மாஸ்டர் கோர்ஸ் பைத்தான் டுவெல் ஹார்ஸ் மாஸ்டர் கோர்ஸ் இருக்கு லைனக்ஸ் ஃபோர் ஹார்ஸ் மாஸ்டர் கோர்ஸ் இருக்கு சீக்வல் நைன் ஹார்ஸ் மாஸ்டர் கோர்ஸ் தமிழ்ல போட்டிருக்கேன் அதே மாதிரி கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் ஸ்காலா ஜாவா மாதிரி மாஸ்டர் கோர்ஸ் இருக்கு அதே மாதிரி ஜென் ஏஐ மாஸ்டர் கோர்ஸும் நான் தமிழ்ல போட்டுருக்கேன் இந்த மாதிரி நிறைய கோர்ஸ் என்னோட சேனல் நான் தமிழ்ல போட்டுருக்கேன் ஸோ மறக்காம உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் கொலீக்ஸ்க்கும் இதை ஃபார்வர்ட் பண்ணுங்க நீங்களும் மறக்காம என்னோட சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க என்ன